这些年是我们拖累了青姐，让他们两口子老这么分着。爸，说说这干啥？呃，这个亲家，青姐回来有情有义，我们非常支持。可是现在情况变了，小青有孩子了，所以呢，我觉得要跟你们商讨商讨，他们将来到底在哪里生活，对他们的未来更好，你们觉得呢？啊？对，欣姐，你妈说的对，听听你妈的。嗯嗯，是是是，妈，我我好好考虑。啊，考虑啊。妈建议啊，你们还是回广深生活。为将来的孩子嘛，毕竟一线大城市，你想想，孩子将来教育、发展、生活都好的呀啊！虽然我知道你在这里事业发展也不错，但是你想想，将来啊，是孩子发展很快，这个大城市一，接接个电话，啊，哎，大哥，啊。别别别着急，知道吗？听到没有？啊？对啊。啊！这这怀个孕，这咋还全家出动啊？哎呀，什么呀？不是。赵成，凤琴说李总在林场召集股东，要分红。分红？真的假的呀？不行，我得去看看去啊！不是，干嘛？你去不去啊？我我我我去啊！你去你去你去，你等会儿我去。哎，别别别。亲家，那您等我，您看看去去，我也我也去处理一下去。走，不走，我等你啊。等会儿啊，我一会儿回来跟你说话。快点儿，先应该在家待会儿啊。那你呢？你别管了，快走。走。我们班长回来了，人头被我刚才扫了扫，别在这守着啊。一套鞋我不扫，扫半天。哎，站住！各位工友，各位父老乡亲，我们威海集团来到三道沟，目的呢，就是为了振兴东北，重振林场的洪峰啊！温泉小镇，还有高尔夫，这是我们第一期的建设工程。我们在景区周边。还要建设邮政中心、卫系中心、燃气站、消防站、环卫站，还有污水处理厂等等等等一系列的民生基础设施。是是是是，这就形成了一种经济、环境效益并行的旅游开发新模式。我们在温泉小镇的经营管理模式上，也要大胆创新。旅游加农业，旅游加文化，旅游加教育，等等等等，一系列的经营方式，目的呢，就让大家的荷包装得满满的。呃，大森林的股东们，如果有意愿想加盟的，你会来找我签个字哈。李总，你准备咋开采三道沟的温泉啊？哦，这个你放心，一定是合理合法的。我们已经聘请了专业的勘察机构，对我们三道沟的温泉资源进行了评估，发现呢、啊，这里非常适合温泉的矿产资源开发呀、啊。据我所知啊，温泉那归属于矿产资源，有很多的项目它就是因为过度的开采，导致当地的资源枯竭了，那个地层都塌陷了。这对于咱们三道沟的环境来说，也是一个巨大的威胁。呃，大家这个不用怀疑啊，刚才李总不也说了吗？我们做的这一切啊，都是合理、合法、合规的，好吧？田局长，这个文件你看一下。这个文件是威海集团真正的开发计划书，这上面都写明了要在哪儿建高尔夫球场。在哪儿建温泉小镇？具体的位置啊，面积，这个上面也都写明了。这跟李总之前给我的开发计划书完全不是一回事儿。而且在李总夫人的名下，有一家大型的家具厂
，恐怕这才是他们真正的目的。你这个哪里搞到的？我根本没有见过嘛。对呀、啊，你就是不想让大伙挣钱呗，非要搞你那个二氧化碳中和，那让大伙饿死啊！这个，是我们大森林，跟边河市政府的意向合作协议。说，十二，你们传着看一下。哎，瞧瞧，我们大森林。全力的支持咱们边河的林场申请国家公园入口社区，以及争取国家公园一般控制区的特许经营权，这样大家伙就既有了工作，又保护了环境。你那生态旅游能挣多少钱呢？我们温泉小镇的工资，是边河百姓的平均工资的两倍。看好眼前的利益这个事儿，没毛病。但是现在有一件事儿。是既有眼前的利益，又有更长远的利益。李总，这事儿你做不做？<笑>年轻人，我经商多年，明白一个道理：熊掌和鱼不可兼得。做人啊，不要太贪心了哦。我们现在就有这么一个机会，国家公园一旦建起来了。不仅可以在一般控制区特许经营，入口社区发展生态旅游，还会专门的画出一片碳中和示范林。哎呀，这个碳中和，我知道，通过植树造林，啊，把这个废碳给抵消掉。是吗？碳中和，大家伙种树。就能挣钱。哎，星爷，我做红松一样赚钱啊！哪个种树跟种树啊，那是有差别的。你说你种这个红松，那得十年、二十年之后才能挣到钱。但是，碳中和，在你把树种下去的那一瞬间，咱就把钱给挣到自己包里了。大伙儿想想啊，这事儿既能挣钱，还能保护环境，这是多好的事儿啊！好啊，这事儿都成好了，好了，支持你姑娘。你懂啥呀？你一天咋咋呼呼的？啥玩意儿？人家两个大学生搁这还巴不过你呀、啊？呃，我听明白了，我搁这儿表个态啊，我不退股，我赞成建设国家公园。那长征队长不退，我也不退。我们都出去了。好，如果大伙都同意的话，我就斗胆，我代表一下大伙，向我们威海集团的李总说一句话。李总，我们这块是要发展，但是不是什么钱，我们都接受。特别是这种不尊重林场、不尊重我们林业资源的钱，我们林场要站着把钱给挣了。没红姐。老师，这兜兜转转，哎，我又得称你为老师了。上学前的称呼，现在咱就是好朋友。思摩，我的股份可都让给你了哦。你现在是公司的第二大股东，那我是叫你思摩好呢，还是叫你林总啊？他们叫林总啊，是不是陈总？来不及了，我先走了啊。回头广深见啊，广深见，陈老师，思摩。
公司又退股又转型的，早晚不还得裁员呢？那可不，弄了半天呢，这公司还是人陈总家的。但是你看他们家找那啥人呢？啊，找个杀人犯来管他。呃，呃，不好意思，不好意思啊，哎，习总，对不住啊，我没看见你，没看着就能瞎说呀？不是，不是你谁呀？他媳妇，咋的啊？啊，那你咋那么欠？数名不腰的呀？啊，嘴这么碎了咋？啊，什么玩意儿啊？上去就说我们家赵鑫，不好好干活，这能骂别人干啥呀？行的，放学放学，咋了咋了咋了咋了？那没啥事，嚼俺们家赵喜舌根子吗？那不。我不是，行了，给嫂子处理行不行？你俩怎么回事啊？不是他，他是口罩呢，帽子呢？他要了，这这这公司怎么规定的？吃吃吃完了，对。现在也吃呢？干啥呀？别给我整事儿啊！干什么？说说两句呗。他他说的，我没说，我没说。我记住你俩了啊！哎呀！哎，放学放学来，走，你这是干嘛来了？不给他送饭来了吗？行行行，进屋吃一口，我正吃着呢。走啊！不不不去了，嫂子，我俩这不不不不麻烦你了。不麻烦，走吧。不去了，不去了，我俩这说说话。行吧。不勒我了，我知道错了，下回我不说那话了，行吗？那他们说话本来不就难听吗？那是啥话呀？没说的没做呀，我就是杀人犯，啥也不是，还管着人家。你咋能那么想呢？那咱以前也是跟自强哥一起干过的。就算当个副总，当个总，他又能咋地啊？小二，咱俩走吧，离开边河，换个地方重新开始，行吗？不怕你妈想你啊？他才不想我。那我本来也是要外边闯一闯的，哎，你说就咱俩这性格，能窝在这边河啊？我怕我妈想我呀。反正你也不惦记。哎，你干啥去啊，徐可以看一下哦，哎，啊，嗯，咱这儿都有啥特色呀？特色菜还是蛮多的，你可以看一下这个叉烧饭和鲜茄牛排饭也是不错的。哦，你吃那个紫薇啥玩意啊，那是萝卜糕啊。萝卜糕？啊，那玩意儿啥呀？吃？我我就要个这个吧。啊，就要这一个是吧？哎，啊，好的，不需要别的啦。啊，谢谢啊。
。我问你，他吃什么？什么样的？咋不吃呢？吃饱了呢。他叫啥呀？大宝。大宝。哥，嗯，我姐这走了有几天了，咋打算呢？不知道，没想。嗯、其实我挺理解她的，你让她去追这一回吧，追不上，兴许就死心了。追的就不是假性子，他追的是他那不切实际的生活。我姐在我们姐仨里头啊，胆是最小的。真的？你笑啥呀？他吧。也就是嘴皮子厉害，成天嚷嚷着要走出去，可真到了出去的时候，遇到一点困难，他就会怕了。在外人眼里头，他就是上不上，下不下，就好像跨那个门槛。一只脚跨在里头了，一只脚还搁外头呢。这屋里屋外的苦和乐，他都没体会过，哪块地都没踩踏实过。所以这慌里慌当这么多年过去，就剩下个不甘心了。他要想去就去，我也愿意。啥叫你也愿意呀、啊？这么多年在孝顺这个事儿上，你做的大家都有目共睹，都没话说。但是在你跟我姐的感情里呢，你就是一味的任由她折腾，你自己也憋屈。可我姐要的不是憋屈，忍受不晒吧。爷爷总说。这日子是过出来的。他种树，你守着这片林子，这是过日子。但是你跟我姐的日子呢？你知道她想过啥样的日子吗？你知道她想要的是啥吗？你为她改变过吗？你现在要是出现在她身边。你能跟他说啥呀？哎呦，不用不用不用！别说，你接着说，你刚才说哪儿了？啊啊，碳中和，它会重塑整个世界。呀，这不说还好，不说了咋还还又塑了呢？哎，我真不是故意的，我这，没事没事，没事了。嗯，啊，没事，你接着说。别了，我怕你再吐呢。这不像你啊啊，陈心姐，这么容易就放弃了？我这怎么是放弃呢？我问你，提到汽车大国。想到哪些国家？德国、日本。嗯，没错，但这些都是传统能源的汽车大国。现在咱们国家的新能源汽车市场，绝对能和西方国家抗衡。这是什么？弯道超车。碳中和，也是一条赛道，而且它是一直都在发展的。眼前是不是已经看到一些成果了？你哪有想吐啊？
？我就是在思考一些问题。啥问题啊？你说要是在东北买一辆新能源的汽车，这电量能持续多久？北方地区还是冬天，耐着新能源汽车的续航里程肯定不达标了。但是科技都在发展嘛，这些东西都在进步。买车，啥意思？你说我啥意思？我不仅要买车，我还要买房呢。这孩子以后出来，不能一直住在出租房里。李总这件事情的发展呢，确实超出了我的预想，但你的决心也超出了我的预想。试试吧，如果失败了，大不了带着孩子打包再回南方呗。我跟你说，这个碳交易市场以后肯定是在一线城市的，咱们肯定不能……哎呀呀呀呀呀！我这咋一说又吐了呢？我瞅这衣服挺好，给你买两件啊！哎呀，你买啥呀？家里啥都有，你别在这瞎花钱了，看看得了，就看看就行，出来了。小时候看一样吗？不一样。嗯，那个，咱要不去个电影院啊天净买一些没用的，天天净给你取快递了，腿都溜瘦了。哎呀，妈，我给你买羽绒服到了，你过来照照一照来，我看看来。给我买啥羽绒服我都有。你来，我看看你穿的咋样。这商场里边卖七八百呢。我看
。哇，啊，行吗？这大小？好看。这这色儿都有点太新鲜了吧？新鲜啥呀？这多显白呀！这色儿，要不你留穿吧？我上海咱穿不上这玩意儿。上哪？这不大姐那房子不是不买了吗？我也打算接手了。你拿啥接呀？贷款呗。贷款？你这一个月你花的比挣的多，你拿啥还呢？你这死丫头崽子，你你买房子这么大事儿，你不知道跟我跟你爸商量商量啊？啊？自己啊？你说话呢？啊？到时候我打算好了，我跟赵姐俺俩做点小买卖，干点啥？完了，明儿上海边溜达溜达，多好！赵喜答应跟你去了？早晚的事儿啊。那那人赵喜刚回来，人家不得好好陪陪爹妈呀？啊？那再说。那说话能让吗？那不早晚事儿吗？早晚事儿，早晚事儿，一跟你说话就早晚的事儿啊！你从小到大你听过话吗？你，就为人赵喜屁股后面转，完一回来还给人买房子。哎呀，你别咋想，你有你有那房子，你有那钱能买房子？你告诉你，啊、你,你,你贷款还不上的时候，你别借我这俩钱啊！上海难呢，这连饭都吃不上。咱再做饭水茶。就该你的就是。说怎么好心给我买个羽绒服呢？梁文环，梁文环。哎，哎，你干啥呀？这做做梦了，刚上去。哎，嗯，跟你商量点事儿。还怎么呀？说。凤菊，要上海南，咱俩也跟去呗。咱俩去海南？那那凤琴咋整啊？你咋还想起爹凤琴了呢？凤菊吧，他随我脾气，到哪儿都能活。凤琴从小咱就，咱就对不起人家孩子，就现在嘛，怎么地也着不着吧吧，可不能再让人家孩子伤心。嗯，要不照你这失心眼儿啊，真跟你俩过不了这么多年。而凤霞。人家也成家了，啥事儿也不用咱管，管也不听。那凤琴呢，有个好工作，也不用我操心。咱俩就上海南，到时候你还开出租车，我给人剪剪头，没事还能给俩孩子做点饭。这是不是我知道啊？咋这也不一边长啊？哎呀！哎呀，妈呀！我这我我这还以为遭贼了呢。我就听见你说你干啥呀，大惊小怪，你还跟吓我一老跳。那上哪找贼去？你眼睛那听的啥玩意儿啊？不眼皮跳吗？我现在贴个纸震着呢。你这干啥呢？这是断舍离
，啥玩意儿断啥？断舍离。你喊啥呀？我耳朵又不聋。要我说，青姐，你真应该学习学习。但跟社会要脱轨了，断舍离还不知道啊？行行行，你离吧，你离吧，你离吧。你看，岁数大了，脾气还见大。这，哎呀，这都，这都撇了。这不是还能穿吗？这不是白瞎了？这这这谁穿呢？那都晒色了。那是那晒色了，你这还可以当麻布，这擦个灶台捂的，这多好啊！能吗？你是你这人呢？这也这也扔了，这装个瓜子皮子多好啊！这这能干啥呀？我告诉你干啥？你看，就这就这盒子，你拿着这一捆是吧？呃，一系，你拿出去去卖去，你这多好。青姐，你可真行啊！拿着破烂儿，捆破烂儿，那谁家还没有点破烂儿？那行吧，你看看我家这满屋破烂儿，你相中啥你都倒腾你家去，反正我们要上海南了也用不着了。啥？你还你还要去海南呐？海南有啥好的呀？是给你下套了是咋的？真是魔怔啊！你这，行行行，你你去吧，你去吧，你，我，你这人，你这辈子你就是自私，你只是想着你自个儿你。哎，啥玩意儿叫我自私呢？那凤菊跟赵喜他俩要上海南，那我不得去照应一下子呀？亲爱的观众朋友们，欢迎收看本期的健康高天，故事由于秋风秋雨愁煞人。一到秋天呢，我们这个老年朋友的慢性病。娶了吗？娶了吗？哎呀，这膏药好啊，你来看看来，能治胃病啊。爸，我回来了。你俩坐驴车回来的，这老慢。妈，妈，我妈怎么生气了呀？你说呢？你是你妈的心头肉，你不知道啊？真服了这二级级的，怎么那么能造谣呢？造不着，你要是没那心思，人家能说你啊。我有啥心思呀？我没说要去呀、啊。那不是那凤菊他，那算了，我去跟你解释不清楚。你生啥气呀、啊？你就别生气了呗。我生啥气呀、啊？谁愿意走谁走，我不拦着。你真有本事啊你！你冲孩子嚷嚷什么呀你？你真有能耐呀、啊、你！你们俩吃了没？他没吃。妈，妈，你这是整啥呀？你想吃啥呀？是饺子，好久没吃了。那大半夜的还吃饺子？吃那个酸菜馅的呗。行行行。你给我，你给我，你给我，给我，我帮你拿着。那啥，我不走，我能走哪儿去啊？哎呀，行了，别说这个了。嗯，不说不说，我是肯定就在这儿陪着你，我哪儿也不去啊。啊。盖上的，把那盖盖上。真不走，真不走，你别生气。去去去，你陪你爸去。不用陪他，我是在这看着。你看着我干啥
知道这玩意儿叫啥吗？这咋的了？吓我一跳啊！知道这玩意儿叫啥不？别侮辱我智商啊！谁家案板整外边的都？你腌的大白菜，现在没以前闹腾。不好玩了，闹腾啥呀？海南这会儿比咱这暖和多了，但它有蚊子呀。别看咱这凉了，但咱这没蚊子。没想好呢。我是觉得吧，我现在哪儿哪儿都跟不上。你前两天凤鱼给我整那部手机，我就不知道咋按。换个地儿，换个地儿试试呗。你要是想好了，还是得跟妈说一声。我咋说呀？我张不开那嘴。我不能啥都靠你，靠着你。就就你这体格子你，你你还老跑海南嘚瑟啥去？你这晕车呀？哥，你让我给窗户打个透气器。哎呦，金姐，你你你找个地儿停车吧，要不然都吐你车上，回头你给你妈找点纸。您车开得快，要不然你待会儿坐前面吧，前面没事儿。你那车上不来气儿啊，压气呀，坐哪都一样。你回家得了，你你你看你那弄的那白了吧唧的，真是。你给人家买一买，拿那树叶子给人家买一买，这这。要不这么的吧，你们先去，我一会儿我自己我劫个车，我上省城跟你们会合，行不？那上哪儿找你去？我找你们呗。那省城一共多大个地方啊？还能丢啊？那。那万一丢了呢？哎，不好意思，有点急事，停一下，你这从从这边从这边绕过去。哎哎，等会儿，你这车往怎么走啊？我上省城啊。你帮我捎着吧。那你捎着吧。他妈太谢谢了。那行，那你们走吧，我我就坐这车了。你这不都一样吗？那哪能一样呢？你那车上来是这多长啊？这大功劳了，别再捎着。我帮你跟人跟车走吧。你你你干啥去啊？我们去分开走啊，干啥？小陈在哪儿？让他稳了，帮你摇上，摇上来吧。师傅，慢点开啊！还得是亲妈呀！哎，你说，现在这这这游乐场就都搬到大商场里来了。这孩子们多幸福啊！啊，我们那时候都没法跟现在孩子比。是啊，这是这是干啥呢？这是，画娃娃。画娃娃。带你画一个。啊不不不不要不要！<笑>你看这小孩子的衣服真好看哈、啊。要不要咱给演员买？不用，那有大哥大嫂，平时我们也买，都穿不过来都。那我好不容易来一趟沈阳，还不给人带呢？哎呀，你今天就带你玩好你的。这啥鱼呀、啊？这是，都热带鱼、啊。哦，这叫热带鱼啊！你闻到这锅里吗？啊，恒温的，热的，二十多度。好、哦，还真是，呀，真好看！你看这鱼，刺猬鱼。这这不像刺猬啊！尾巴上有俩刺儿。这么个刺猬？这白啊，神仙鱼。
，神仙女啊，你还真是啊！你看她这倍儿老，这这这这么这么老高，那不神仙呢？对，就跟那老寿星似的。啊啊、<笑>前面有个摩天轮，陪我坐坐去。摩天轮啊，这就就跟那大转盘似的，那玩意可高可高了，咱能看见整个城市。哎呀，不行不行，那太高了，妈害怕了。哎呀，玩一玩就当陪我玩了。哎，不要那。就那那门票，我我我想，都能给你爸买上门了，你帮我写。哎呀，行了，这绕着他都转一辈子了，今天你就玩好你的。多少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘。多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘烟里，多少脾气不愿提起，多少珍惜在时间里。多少来来回回，重复简简单单；多少默默无闻，匆匆忙忙；多少往事话平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失。